আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সবাই ভালো আছি আবার আবারও স্বাগতম আমাদের এই অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব সেই ক্যালকুলাস ওয়ান চ্যাপ্টার সেভেন্টিন তো চ্যাপ্টার ফিফটিন এবং চ্যাপ্টার সেভেন্টিন সামনে একটু ডিফারেন্স আছে আমরা জানি তোমরা যারা চ্যাপ্টার ফিফটিন অর্থাৎ পনেরো অধ্যায় দেখো নি অবশ্যই দেখে নিয়ে চেষ্টা করবো তাহলে এই অধ্যায়টা অনেক সহজ হবে তো তারপর একটা কথা বলি যে এই চ্যাপ্টারে আরেকটা এক্সাম্পল আলোচনা করা আছে সেই এক্সাম্পলটা হয়তো টু নম্বর তো দুইটা পার্ট অংশ করা আছে সেখান থেকে আমরা আলোচনাগুলো দেখতে পারি তাহলে আজকের আমাদের ক্লাসটি অনেক সহজ হবে এবং আজকের ক্লাসটি ক্যালকুলাস ওয়ানের বিএসসি এবং যারা অনার্স করো তাদের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রশ্নটি আমরা দুইটা অংশে ভাগ করব তো প্রথম অংশে আমরা প্রমাণ করব দ্বিতীয় অংশে আমরা তম পদের মান বের করব তো এখানে দেখো এক্সাম্পল কিন্তু থ্রি চ্যাপ্টার সেভেন্টিন তো যদি আই এন এটা একটা হলো নির্দিষ্ট ইন্ট্রিগালের লঘুকরণ সূত্রের যেমন ইন্ট্রি ইন্ট্রিগেশন পাই বাই ফোর জিরো মানে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট আছে এবং টেন টু দুবার এই অংশটা আছে তবে দেখাতে হবে এরকম অংশ ওয়ান এবং সেই সমীকরণ বা সেই প্রমাণ থেকে আমাদের বের করতে হবে এই অংশটা অর্থাৎ এটার মান বের করতে হবে তো আমরা জানি যে একটা নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রাল থাকে বা ডিফিনিট ইন্টিগ্রাল আর একটা হলো অনির্দিষ্ট ইন্টিগ্রাল অর্থাৎ ইনডিফিনিট ইন্টিগ্রাল তো ইনডিফিনিট ইন্টিগ্রালটা হলো আসলে অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন যেমন এখানে যে অংশটা আমরা জানি ইন্টিগ্রেশনে কি থাকবে একটা লিমিট থাকবে অর্থাৎ এখানে দেখো তো এখানে দেখো একটা ইন্টিগ্রেশন যখন থাকবে না যখন থাকবে না অর্থাৎ আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট মান থাকবে না তাহলে সেটাকে আমরা জানি কি অনির্দিষ্ট ইন্টিগ্রাল ঠিক আছে আর যখন আপার লিমিট লোয়ার লিমিট থাকবে সেটাকে বলা হবে নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রাল তাহলে এটা আমাদের কি হবে অবশ্যই নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রাল কারণ এখানে আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট রয়েছে তো আজকের অংশে অর্থাৎ আজকের প্রথম অংশে আমরা এই অনুষ্ঠানটা আলোচনা করব এবং পরবর্তী ক্লাসে করার জন্য আমন্ত্রণ রইল তো পরবর্তী আমরা এখান থেকে আমরা পরবর্তীটা মান বের করবো তো যাই হোক আচ্ছা এখানে দেওয়া আছে আমরা লিখি আচ্ছা একটু তো দেওয়া আছে যা আছে তা লিখলাম আই এন তো পাই বাই ফোর জিরো টেন টু দি পাওয়ার অ্যান্ড থিটা ডি থিটা ঠিক আছে আচ্ছা এই ফর্মে দেখো তো এখানে কী করতে হবে আই এন প্লাস ওয়ান আনতে হবে আই এন মাইনাস ওয়ান আনতে হবে ঠিক আছে আর এন তো এখানে আসে শুধু এখানে আমাদের আনতে হবে কি এন প্লাস ওয়ান আর এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটি হলো দেখো এদিকে আমরা একটু চাপ নিলাম তাহলে আই এন তাহলে এটাকে আমরা কি করব অর্থাৎ এটাকে যেহেতু আনার জন্য এটাকে আমরা কি করব অর্থাৎ আই এর অর্থাৎ এন এর পরিবর্তে আমরা এন এর জায়গায় এন প্লাস ওয়ান বসাবো তাহলে কিন্তু এটা আসবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে কি করলাম অর্থাৎ এন এর জায়গায় আমরা এন প্লাস ওয়ান বসালাম তাহলে এখানে দেখো এখানে যা তা আছে তাই অর্থাৎ পাই বাই ফোর জিরো তাহলে এখানে আমরা কি করব একই কাজ করব শুধু এন এর জায়গায় আমরা এন প্লাস ওয়ান বসাবো আর থিটা আছে থিটা এখানে ডি থিটা আছে ডি ডিটা ঠিক আছে তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এন এর জায়গায় এন প্লাস ওয়ান বসালাম কারণ এই ফর্মটা যখন এই ফর্মটা আনতে পারবো তখন এমনিতেই অটোমেটিকভাবে আই এন মাইনাস ওয়ান চলে আসবে একটা জিনিস খেয়াল করো তোমরা আগের ক্লাসগুলো যারা দেখো নি অবশ্যই দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবা আচ্ছা এখানে দেখো তো এটা আছে আর এখানে পাই বাই ফোর জিরো আচ্ছা এটাকে একটা সূত্র নেওয়ার চেষ্টা করব যাতে করে ক্যালকুলেশন করে আগেরটাও ঠিক থাকে দেখো তো এই অংশটা করা যায় কি না আচ্ছা এখানে আমরা এই কাজটা করতে পারি কি না দেখো তো আমরা এখানে একটা স্কোয়ার নিব সূত্রে নেওয়ার জন্য ভালো করে খেয়াল করো আচ্ছা তাহলে এটা স্কোয়ার নিলাম কিন্তু এখানে কত ছিল এন প্লাস ওয়ান ছিল তাহলে এখানে আমরা যদি মাইনাস ওয়ান নেই তাহলে কীভাবে দেখা যাক যদি ক্যালকুলেশন করি টেন থ্রি আর টেন থ্রি অর্থাৎ সূচকের নিয়ম অনুযায়ী পাওয়ারগুলো যদি যোগ হয়ে যায় তাহলে কত হবে এন মাইনাস ওয়ান প্লাস টু ক্যালকুলেশন করলে কত পাওয়া যাবে এন প্লাস ওয়ান ঠিক আছে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি তার মানে এইটা এটা হিসাব করলে এটাই পাওয়া যায় আর আমরা আগে বলছিলাম যে এন এর পরিবর্তে আমরা এন প্লাস ওয়ান বসাবো কেন বসাবো এই ফর্মটা আনার জন্য 
ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা এই কাজটা করলাম এখন পরবর্তীতে আমরা ধাপে ধাপে এটাই লিখব এন প্লাস ওয়ান তো এখানে দেখো তো আপার লিমিট পাই বাই ফোর জিরো লোয়ার লিমিট আর এখান থেকে আমরা কি করতে পারি এই জিনিসটা আমরা কেন নিলাম সেটা আমরা জানি এটাকে সূত্র নেওয়ার জন্য তাহলে এখানে এন মাইনাস ওয়ান থিটা আর টেন স্কোয়ার থিটা আমরা জানি সেক স্কোয়ার থিটা মানে টেন স্কোয়ার থিটার সমান হবে ওয়ান তাহলে যেহেতু ওই সূত্র অনুযায়ী টেন স্কোয়ার থিটার সমান কী হবে সেক স্কোয়ার থিটা তার মানে হবে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান হবে ব্র্যাকেট ক্লোজ আর ডি থিটা তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি মানে এটাকে আমরা কোন সূত্রে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ওয়ান হলে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা টেন স্কোয়ার থিটার সমান সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান নিতে পারি আর ডি থিটা আছে ডিটা আচ্ছা এখন দেখো তো এই অংশটা এই অংশটা গুণ আকার আছে তাহলে আমরা এটা কী করে নেব গুণটা আমরা কাজটা করে নিব তাহলে এখানে আই এন প্লাস ওয়ান তো এখানে যা আছে তাই আপার লিমিট যা থাকবে লোয়ার লিমিট তাই থাক তাহলে এই যে এই অংশটা দিয়ে আমরা প্রথমটা অর্থাৎ এই ইন্ডিকেশন দিয়ে এটাকে গুণ যদি করি তাহলে কত হবে টেন এন মাইনাস ওয়ান থিটা তাহলে এটা কত হবে সেক স্কোয়ার থিটা আর দি থিটা ঠিক আছে মানে এটা দিয়ে এটা দিয়ে এটা দিয়ে এটাকে গুণ করলাম তো এখন দেখো প্লাস এই যে মাইনাসে মাইনাস এই ইন্ডিকেশন অর্থাৎ আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট যা আছে তাই থাকবে এখন এটা দিয়ে ওয়ান দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে দেখো কথা আসে টেন এন মাইনাস ওয়ান থিটা অর্থাৎ এটা দিয়ে যদি ওয়ানকে গুণ করা হয় তাহলে এটাই হবে আর ডি থিটা আছে ডি থিটা সহজ কথায় আমরা এই অংশটাকে দিয়ে এটাকে গুণ করলাম একবার এটাকে গুণ করলাম আর শেষে কি অবশ্যই ডি থিটা দিতে হবে তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এখন এখানে আমাদের কি কাজ করতে হবে একটা জিনিস খেয়াল করো যে মনে করো এই আপার লিমিট লোয়ার লিমিট নেই ইন্ডিকেশনের সাথে আমরা যদি এই হিসাবটা করি দেখা তো এটা ইন্ডিকেশন সেক স্কোয়ার আমরা জানি সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স আমরা কি লিখতে পারি টেন এক্স প্লাস সি এই সূত্রটা আমরা জানি তাহলে মনে করে এটা ইন্ডিকেশন দিয়ে আমরা এই এটার কাজ করব এটার কাজ করব তাহলে কি হবে তাহলে আমরা ওই সূত্র অনুযায়ী লিখতে পারি তাহলে এখানে দেখো তো আই এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল আপার লিমিট যা থাকবে লোয়ার লিমিট তাই থাকবে আর এখানে যে কাজটা আছে সেটাই থাকবে অর্থাৎ এন মাইনাস ওয়ান থিটা আচ্ছা তাহলে আমরা কি করলাম অর্থাৎ এখানে আমরা কি লিখব টেন থিটা কারণ এখানে থিটা আছে থিটা এক্স ছিল এই জন্য এক্স লিখছি এখানে তাহলে এখানে থিটা একটা জিনিস খেয়াল করো থিটা তাহলে ইন্ডিকেশন সেক স্কোয়ার থিটা ডি থিটা মানে হবে টেন থিটা আর একটা ধ্রুবক সি লিখতে হয় তো এখন সি এখানে লেখার প্রয়োজনে সি লিখবো না আমরা আচ্ছা এখানে একটা কাজ দেখো তো এটাকে সূত্র নেওয়ার জন্য এর পাশে একটা ডি দিয়ে দিয়ে রাখবো কেন দিলাম একটা জিনিস খেয়াল করো ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেশন আর একটা সূত্র আছে যে সূত্রটি না বললে নয় এক্স টু দুপার এন ডি এক্স আমরা নিতে পারি কি এক্স টু দুপার এন প্লাস ওয়ান বাই ওইটাই পাওয়ারটাকে ভাগ করতে হয় এই সূত্রটা আমরা জানি তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো এই অংশটা অর্থাৎ টেন থিটাকে এটাকে যদি আমরা এক্স কল্পনা করি এক্স তাহলে এটাও কি হবে এক্স হবে তাহলে সূত্রটা যদি আমরা এভাবে নিতে পারি দেখো তো আচ্ছা লিমিট যা আছে তাই লিখলাম তাহলে এখানে আমরা টেন থিটা আর পাওয়ারটা এন মাইনাস ওয়ান ছিল এটাই লিখলাম আর এখানে আমরা লিখছিলাম কি বোঝার জন্য টেন থিটা তাহলে এটাকে আমরা কি অর্থাৎ এখানে যদি আমরা কি বসাই টেন থিটাকে যদি এক্স মনে করি এই টেন থিটাকে যদি আমরা এক্স মনে করি দেখো তো কী আসে এই সূত্রের মতো আসে কি না এক্স টু দুপার এন ডি এক্স তাহলে এক্স টু দুপার এন বলতে এটা ডি এক্স বলতে এটা তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো এরকম সূত্রটা নিতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সূত্র নেওয়ার চেষ্টা করব আর এখানে দেখো তো তাহলে এখানে যা আছে তাই এখানে আমরা কোনো কাজ করব না অথবা কাজ করলেও হয় দেখো এখানে যে এখানে দেখো তো এখানে পাওয়ার যতটুকু এটাকে আমরা পাই বাই ফোর জিরো আর এখানে টেন এন মাইনাস ওয়ান ডি থিটা এখানে থিটা ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমরা কি করতে পারি পাওয়ার যতটুকু হয় আই এন মাইনাস ওয়ানই হবে কারণ পাওয়ার এখানে যতটুকু এখানে ততটুকু মানে অনুপাতটা যদি টেন হয় টেন হবে কট হলে কট হবে সাইন হলে সাইন হবে তোমরা যদি আগের ক্লাস অর্থাৎ চ্যাপ্টার পনেরো যদি না দেখো তাহলে অবশ্যই দেখে নিবা তাহলে এটা আমাদের জন্য সহজ হবে সহজ কথা আমরা এই জিনিসটা সমান এটা লিখতে পারবো ঠিক আছে তার মানে এটা সমান আমরা কি লিখতে পারবো 
i n minus 1 कारण a पावर टू a डी आर इटा जो दिखाई पड़े a डी पावर जाता है ठीक है सर अच्छा तो ये टाइप के हमरा इजी कोरा जो नॉन एक है तो राब कोरा प्रोजेक्शन है तुमरा राब एक टू साइड माने खातर साइड लिखी रख बात आले तो हमारे जो नॉन की हमें शोहज हो गए ताले एक ना देखा मैं आगे बोल सकूँ कि अच्छा पौरवती लाइन टा एक ना देखो तो आई एन प्लस वन एक ना जा सकता है ताले इंटीग्रेशन ये टाइप के हमारे दोनों की एक्स टू दुबर एन डी एक्स हमरा शूटर की लिखते बारे एक्स एक्स बोलते क्यों भी एक ने टेन थीटा एक्स बोलते टेन थीटा और एन प्लस वन एन बोलते कौन टा আবার ওটাকে ভাগ করতে হবে দেখো মানে যেটা দিয়ে আমরা কি করলাম উপরে হিসাব করলাম সেটা দিয়ে ভাগ করতে হবে তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি সহজ কথায় এখানে দেখো ইন্টিগ্রেশন x টু দি পাওয়ার n dx আমরা কি লিখতে পারি x টু দি পাওয়ার n n বলতে এটা সূত্রে প্লাস সূত্রে 1 আবার n বলতে কোনটা হবে এটা ভাগ হয়ে যাবে তাহলে n বলতে এটা সূত্রে প্লাস 1 ঠিক আছে এই অংশটা আর এখানে আমাদের যা ছিল সেটা লিখতে হবে তাহলে এখানে দেখো তো i n 1 ঠিক আছে এটা আমরা নিতে পারলাম আর অবশ্যই একটা কাজ করতে হবে যেহেতু আমাদের আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট ছিল এটা আমরা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা সূত্র ব্যবহার করে এটা হলো আর এটা যা আছে তাই আচ্ছা এখানে i n 1 তো এখানে ক্যালকুলেশন করলে কি পাওয়া যায় এখানে ক্যালকুলেশন করলে যে প্লাস 1 মাইনাস 1 কাটা মাইনাস 1 প্লাস 1 কাটা তাহলে এখানে থাকতে আছে কি tan থিটা 2 দি পাওয়ার n থাকবে আর এটা এটা কাটা যায় তাহলে কত থাকতে আছে n তাহলে থার্ড ব্র্যাকেটের জায়গায় থার্ড ব্র্যাকেট থাকবে তাহলে পাই বাই 4 0 আর এখানে যা আছে তাই আর এখানেও অর্থাৎ i n 1 থাকবে তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এখন এটাকে আমরা একটা ধীরে ধীরে কাজ করতে পারি যেমন আমাদের এই ফর্ম অর্থাৎ প্রমাণ ফর্মে আনতে হবে তাহলে এই ফর্মটাকে আমরা করার জন্য দেখো এর মাইনাস ছিল এটাকে এদিকে পার করলে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে কত হবে n 1 আর ইকুয়াল টু দেখো এখানে তো এখানে একটা কাজ করা যায় তো 1 বাই n করা যায় এবং এখানে এটা আমরা নিচে দিয়ে দিব ঠিক আছে আর আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিটটা ঠিক থাকবে ঠিক আছে তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি কি করলাম এখানে দেখো এখানে 1 এটাকে ভাগাকার আছে আবার যদি একটু গুণ করে দিই উপরে যাবে আর এর নিচে চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন i n 1 i n 1 তাহলে এখানে 1 n যা আছে তাই থাকবে এখানে দেখো আমরা এখন মান বসাবো অর্থাৎ আপার লিমিটের এবং লোয়ার লিমিটের মান বসাবো তো তার আগে একটা কাজ করে নেই যেমন tan थीटा टू दि पावर एटे एन अर्थात पावर हिसाब से ये आज नीते पर माइनस और लोअन लिमिटेड मान बसार जो हमें ये ये क्षटा करते थार्ड ब्रैकेट पाए बोर जिरो अर्थात आपार लिमिट के लोअर लिमिट अर्थात देखो ये आपार लिमिट और लोअर लिमिट मान बसार जो ये दुई भाव लिखते परि देखो टैन अर्थात टैन थीटा तर मैं पावर हिसाब एन आसे ये जो गुण कर दे ये माइनस आर लोअर लिमिटर मान बसार जो तेल की टैन तीन हो पर जो आज तई एन मान बसा दीब कि मान बसा दीब अर्थात एखे देखो आपार लिमिट एक बार थीटार मान बसाते हो पाए बोर प्रथमटाए पर मान बसा देव कत जिरो तेल एन जो बसा एखे आई एन प्लस वन प्लस आई एन माइनस वन तेल एखे वन बन जा तई थे एखे क्यों करब शुद्ध थीटार जगह प्रथम पाए बोर बसब तेल टैन थीटार जगह कत पाए बोर और एखे पावर हिसाब एन छो एन ही लिखब अच्छा थार्ड ब्रैकेट दिए दिल माइनस और एखे देखो तो टैन और परवर्ती माना कत बस जिरो बसब थार्ड ब्रैकेट दिए दिल एखे तो मान बसा दिल आपार लिमिट लोअर लिमिटर मान बसा दिल एखे देखो आई एन प्लस वन प्लस आई एन माइनस वन तेने जा तई थे एखे देखो तो पाई बोर अर्थात टैन पाई बोर मान हलो पैंतालिस डिग्री मान अर्थात फोर्टी फाइव डिग्री मान कत हलो वन कत वन तर पावर कत छो एन माइनस और टेन जिरो डिग्री मान कत जिरो कत जिरो हो ठीक है अच्छा तेल एखे देखो तो आई एन प्लस वन प्लस आई एन माइनस वन तेल एखे वन बन जा तक 
আর আমরা জানি ওয়ানের উপর যে কোনো পাওয়ার ওয়ানের উপর যে কোনো দেখো দেখো এখানে দেখো দাও ওয়ানের উপর পাওয়ার যদি কি হয় তাহলে কত ওয়ান হয় না অবশ্যই তাহলে ওয়ানের উপর পাওয়ার যত হোক না কেন সেটা ওয়ানে হবে মাইনাস এটা জিরো আছে জিরো ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখো দাও আই এন প্লাস ওয়ান প্লাস আই এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে এটা হয় তাহলে এখানে দেখো এটা থেকে বাদ দিলে ওয়ান থাকে এটা তাহলে এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করলে কত পাবো দেখো আই এন প্লাস ওয়ান প্লাস আই এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা হিসাবে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে কত পাবো ওয়ান বাই এন আর যেহেতু এটার মতো বানাতে হবে তাহলে আমরা কি করতে পারি সাইড চেঞ্জ করতে পারি যেহেতু ভাগ একা আসে তাহলে এখানে আমরা কি করে নিতে পারি এদিকে গুণ হয়ে যাবে তাহলে আই এন প্লাস ওয়ান প্লাস আই এন মাইনাস ওয়ান ব্র্যাকেট ক্লোজ আর ওয়ানটা নিচে চলে আসবে তাহলে এটা আমাদের কি হয়ে গেল শুট ঠিক আছে তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই কমেন্টসে লেখার চেষ্টা করবা তো এখানে এটা হলো আমাদের একটা নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রালের তো একটা নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রালের প্রথম পার্টটা আমরা করলাম যে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে এটা প্রমাণ করা যায় তাহলে এখানে আমরা কি করলাম ফার্স্ট টাইমে এন এর পরিবর্তে আমরা কি বসাইছিলাম এটা ছিল প্রথমে এন এর পরিবর্তে আমরা এন প্লাস ওয়ান বসালাম বসার পর একের সূত্র নেওয়ার জন্য তাহলে আবার একটা ফর্ম আছে কি যেহেতু এন প্লাস ওয়ান আছে ফর্ম তাহলে এটা এন মাইনাস ওয়ান আনার জন্য আমরা এই টেকনিকটা অবলম্বন করলাম কোন টেকনিক তাহলে এন মাইনাস ওয়ানটাকে ঠিক রাখলাম আর এটা স্কোয়ার দিলাম তাহলে কি হলো এটাও সূত্র হয়ে গেল আর এটাকে হিসাব করলো এটাও থেকে গেল ঠিক আছে আচ্ছা তারপর এখানে দেখো তো এটা যা আছে তাই লিখলাম আর টেন স্কোয়ার থ্রিটা মানে সেকেন্ড স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস ওয়ান এটা ডি যা আছে তাই আচ্ছা এখানে যা আছে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট যা আছে থাকে এখানে থেকে এটা থেকে গুণ করলে এটা পাওয়া যায় আর প্লাস মাইনাস এ মাইনাস আর এটাতে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে এটা পাওয়া যায় আচ্ছা তাহলে আমরা ইন্ডিকেশন হিসেবে যদি সেকেন্ড স্কোয়ার থ্রিটা ডি থ্রিটা লিখতে পারি তাহলে টেন থ্রিটা হয় আর এখানে ডি কেন লিখছিলাম সূত্রকে বোঝার জন্য তাহলে এখানে দেখো এখানে এটা যদি আমরা এক্স ধরি তাহলে এক্স টু দুপার এন সহজ কথায় আমরা যে সূত্রটা নিতে পারছিলাম সেটা হলো ইন্ডিকেশন এক্স টু দুপার এন ডি এক্স তাহলে আমরা লিখি কি এক্স টু দুপার এন প্লাস ওয়ান বাই ওইটাকে ভাগ করতে হয় পাওয়ারটাকে ভাগ করতে হয় তাহলে এটাকে নেওয়ার জন্য তাহলে এটা সূত্র ক্যালকুলেশন করে হয় আর আপার লিমিট লোয়ার লিমিট যা আছে সেই জায়গায় থাকবে আর একটা কথা হলো এটা হলো আমরা এইভাবে নিতে পারি যত পার হয় ততই আমরা আই এন হিসেবে দিতে পারি তো এখানে হিসাব করলে এটাকে থাকলো এটা মাইনাস আছে এদিকে প্লাস হয়ে যাবে এটা এখানে আমরা কি করে দিতে পারি এটা ভাগ একের আসে আমরা এইভাবে নিতে পারি আর এটা যা আছে তাই থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর এখানে দেখো তো এখানে আমরা কি আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিটের মান বসার জন্য আমরা কি করলাম দুইটো পার্টকে আলাদা করলাম এটা সূত্রের মাইনাস এটা যা আছে তাই এটা যা আছে তাই ওর পাওয়ার মানে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট যা আছে তাই এখন আমরা মান বসাবো অর্থাৎ থিটার মানটা আমরা পাই বাই ফোর বসবো একবার এবং থিটার মানটা একবার জিরো বসাবো তো এখানে এটা যা ছিল তাই থাকবে এখানেও যা আছে তাই তাহলে এখানে পাই বাই ফোর অর্থাৎ টেনের মান কত হবে ওয়ান আর টু দুপার এন আসা আসে আর এখানে দেখো এখানে একটা কথা বলি এখানে কত হলো এন ছিল এই এনটা দিলে হবে না দিলেও সমস্যা নেই তাহলে এখানে তোকে এন দিলাম আর টেন জিরো মানে হবে জিরো আর এখানে পাওয়ার এন জিরো তো জিরোর উপর পাওয়ার যেটি হোক না কেন সেটা জিরোই হয় তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে এটা পাওয়া যায় আর সাইড চেঞ্জ করলে সব কিছু এটা অর্থাৎ ওই ফর্মে চলে আসে তার মানে এটা আমরা কি করতে পারলাম এটাকে শুরু অর্থাৎ প্রমাণে দেখাতে পারলাম তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী এটা ছিল প্রথম অংশ অর্থাৎ এই প্রশ্নে দ্বিতীয় অংশ দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকে এবং বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই কমেন্টসে লেখার চেষ্টা করবা তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ